एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्यूट्स आई होप यू ऑल आर लर्निंग वेल विद कॉम्प्यूट्स सो दिस इज ट्यूटोरियल नंबर 23 ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इन दिस ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट काइंड ऑफ टेबल आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे काइंड ऑफ टेबल ओके इससे पहले वाले ट्यूटोरियल यानी ट्यूटोरियल नंबर ट्वेंटी में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मीनिंग एंड वट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वट इज टेक्सुअल प्रेजेंटेशन एंड इसका एग्जाम्पल वट इज टेबल प्रेजेंटेशन विद एग्जाम्पल एंड ऑल्सो फॉर्मेट ऑफ टेबल एंड द कॉम्पोनेट्स ऑफ टेबल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट ट्यूटोरियल यानी ट्यूटोरियल नंबर ट्वेंटी सेकेंड अगर आपने ये वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप इसको प्लीज जरूर जाकर वॉच कर लेना फाइन एंड आज हम स्टार्ट करेंगे काइंड ऑफ टेबल्स ओके तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन बट मेक श्योर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू विजिटर हैं सो डू सब्सक्राइब माय चैनल कॉम्प्यूट्स एंड आल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन सो दैट वेन एवर आई अपलोड ट्यूटोरियल यू विल स्टे नोटिफाई सो नाउ लेट स्टार्ट टूडे सेशन काइंड ऑफ टेबल स्टार्ट करने से पहले दो छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए थे वो पहले मैं आपको आज कंप्लीट करवाऊंगी फिर हम डिस्कस करेंगे काइंड ऑफ टेबल्स फाइन देखो एक वर्ड होता है टेबल और एक होता है टेबुलेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन दोनों वर्ड्स में इन दोनों टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं उनको लगता है कि टेबल एंड टेबुलेशन जो है वो बेसिकली सेम है बट ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों जो टर्म्स हैं वो एकदम डिफरेंट हैं ठीक है तो पहले हम इनका मीनिंग डिस्कस करेंगे फिर हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ टेबल ओके तो फर्स्ट टर्म तो आती है हमारे पास टेबल टेबल क्या होता है जब आप अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं इन दम ऑफ रोज एंड कॉलम्स उसको हम क्या बोलते हैं टेबल ओके okay, जो आपका ये वर्टिकल सेक्शन में होता है इस तरह से इसको क्या बोला जाता है कॉलम ओके एंड जो आपका हॉरिजॉन्टल सेक्शन में होता है इस तरह से इसको क्या बोला जाता है रोज और कॉलम और रोज से बनकर क्या बनता है आपका टेबल क्लियर सो टेबल क्या होता है व्हेन यू प्रेजेंट कलेक्टेड डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स इट इज नॉन एज टेबल ठीक है बेसिकली जो आपका टेबल है वो आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन होती है डाटा की ठीक है टेबल क्या होता है बेसिकली आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा ठीक है वेयर एज टेबुलेशन का मतलब क्या होता है जब आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स तो वो जो प्रोसेस है वो जो मेथड है जिस तरीके से आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है टेबुलेशन ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है टेबल बेसिकली क्या है टेबल है आपका एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फाइन और वेर एस टेबुलेशन क्या है टेबुलेशन है आपका मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म्स ऑफ रोज एंड कॉलम ठीक है टेबुलेशन क्या है मेथड या फिर प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स फाइन क्लियर हुआ कि टेबल इन टेबुलेशन में क्या डिफरेंस है आपको वन मार्क में पूछा जा सकता है व्हाट यू मीन बाय टेबुलेशन या व्हाट यू मीन बाय टेबल सो आपको पता होना चाहिए कि टेबल का मतलब क्या है टेबल बेसिकली आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम जो आपको दिख रहा है टेबल जो आपने बनाया है जो आपकी एक्चुअल प्रेजेंटेशन है वो क्या आपका टेबल और जिस तरह से आप अपने डाटा को रिकॉर्ड करते हैं टेबल में ठीक है वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है टेबुलेशन ठीक है तो टेबुलेशन के टेबुलेशन इज अ मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्लियर आई होप आप इन दोनों टर्म्स के जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज काइंड ऑफ टेबल्स ओके काइंड ऑफ टेबल्स या फिर टाइप्स ऑफ टेबल्स ओके सो बेसिकली देर आर थ्री बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टेबल्स नंबर वन इज टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पज नंबर सेकेंड इज टेबल्स अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी एंड नंबर थ्री इज टेबल्स अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ओके ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है डिटेल में भी कि आपको काइंड ऑफ टेबल्स एक्सप्लेन करने हैं एंड पर्टिकुलरली आपसे एक टाइप ऑफ टेबल भी पूछी जा सकती है वन मार्क के क्वेश्चन में तो इसको इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है एग्जामिनेशन में ठीक है सो अकॉर्डिंग टू पर्पज में कौन कौन सा है जनरल पर्पज टेबल एंड स्पेशल पर्पज टेबल क्लियर अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी में क्या है ऑरिजिनल टेबल एंड डेराइव टेबल फाइन एंड अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है सिंपल टेबल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल फाइन नाउ लेट्स डिस्कस द काइंड ऑफ टेबल इन डिटेल वन बाय वन द फर्स्ट काइंड क्या है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पज नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी आप टेबल्स बना रहे हैं 
किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ठीक है अब इसमें दो तरह के टेबल्स आते हैं एक तो है आपका जनरल पर्पस टेबल एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक पर्पस टेबल ठीक है नेम से क्लियर हो रहा है जनरल पर्पस टेबल आपको ये इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो टेबल जो है वो बेसिकली किस पर्पस के लिए जनरल पर्पस के लिए है किस पर्पस के लिए है जनरल पर्पस के लिए ओके सो जनरल पर्पस टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज इट इज जस्ट लाइक अ डाटा बैंक एक तरह का डाटा बैंक होता है ठीक है बेसिकली जनरल पर्पस टेबल का मेन पर्पस क्या होता है कि इसमें जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉब्लम पर या किसी भी कॉन्सेप्ट पर या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आप जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो एक ही प्लेस पर मिल जाए That is why we construct the general purpose table. ठीक है इट मीन्स टू प्रेजेंट ऑल द इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन अ सर्टिन प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट और सब्जेक्ट एट वन प्लेस फॉर इजी रेफरेंस दैट इज वाई हम जनरल पर्पज टेबल को रेफरेंस टेबल भी बोलते हैं एंड रिपोजिट्री टेबल्स भी बोलते हैं ठीक है और इसके एग्जाम्पल क्या है जैसे कि सेंसस रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया ओके नाउ इसको रीड कर लेते हैं जनरल पर्पज टेबल इज दैट टेबल विच इज ऑफ जनरल यूज दीज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल्स और अब ध्यान रखना ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए दैट वट डू मीन बाय जनरल पर्पज टेबल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है दैट वट डू मीन बाय रेफरेंस टेबल तो ये मत सोच कर जाना रेफरेंस टेबल तो हमें था ही नहीं सिलेबस में ये तो पेपर तो मैडम ने चाइना से मंगवा लिया ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपने बुक का हर कोना कोना पढ़कर जाना ये मैं आपको हर ट्यूटोरियल में बोलती हूँ ठीक है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कहीं से भी घुमा फिरा कर आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और आता सब कुछ आपके सिलेबस में सही है बुक में सही है तो आपने अपनी तैयारी जो है वो हंड्रेड कर कर जानी है फाइन सो दीज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल दीज टेबल कंटेन Massive statistical information which can be used for common purpose without reference to a specific problem. यानी इस ये जो general purpose table में आपकी बहुत सारी information होती है जो general purpose के लिए होती है common purpose के लिए होती है जिस जो कोई particular specific problem के लिए नहीं होती है general ठीक है जैसे आपको नेम से क्लियर हो रहा है एंड सच टेबल्स आर जस्ट लाइक अ डाटा बैंक फॉर द यूज ऑफ रिसर्चर्स फॉर दियर वेरियस स्टडीज ठीक है गवर्नमेंट पब्लिकेशन जनरली आर ऑफ दिस नेचर विच आर यूज एज डाटा बैंक बाय रिसर्चर्स क्लियर सो जनरल पर्पज टेबल का मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो एक ही प्लेस पर मिल जाए ताकि हर रिसर्चर को जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इजीली मिल जाए दैट्स वाई हम जनरल पर्पस टेबल को डाटा बैंक भी बोलते हैं एंड इसके अदर नेम कौन कौन से है रेफरेंस टेबल और रिपोजिटरी टेबल क्लियर नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ टेबल जो कि है स्पेशल पर्पस टेबल अब आपको ये नेम से क्लियर हो रहा है स्पेशल पर्पस टेबल वो टेबल जो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए ठीक है जो टेबल हम बनाते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दीज टेबल्स आर डिजाइन टू सर्व सम स्पेसिफिक पर्पस ये जो टेबल्स आप बनाते हैं क्यों बनाते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं कोई आपका मेन पर्पस होता है जिसकी वजह से आप ये वाले टेबल्स बनाते हैं फाइन ये वाले जो टेबल होते हैं ना कि ये जो आपके स्पेसिफिक पर्पस टेबल होते हैं जनरली स्मॉल साइज के होते हैं कंपैरेटिवली जनरल पर्पस टेबल जनरल पर्पस टेबल ऑब्वियसली जब हमने उसको डाटा बैंक का नाम दे दिया तो ऑब्वियसली वो टेबल तो बहुत बड़े बड़े होंगे क्लियर स्पेशल पर्पस टेबल का जो साइज होता है वो जनरली स्मॉल होता है बाय दिस टेबल आर स्मॉलर इन साइज बिकॉज दीज टेबल्स आर लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो ये वाले टेबल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए ही बनाए जाते हैं क्लियर दैट इज वाई इन टेबल का जो साइज होता है वो स्मॉलर होता है ठीक है अब इसको रीड कर लेते हैं स्पेशल पर्पज टेबल इज दैट टेबल विच इज प्रिपेयर विद सम स्पेसिफिक पर्पज दीज टेबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज टेक्स टेबल या समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल्स सच टेबल्स आर स्मॉल इन साइज एंड डिजाइन टू हाईलाइट अ पर्टिकुलर सेट ऑफ फैक्ट्स रिलेटिंग टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिड्रेशन इन अ सिंपल एंड एनालिटिकल फॉर्म देखो ये जो आप स्पेसिफिक पर्पज टेबल या स्पेशल पर्पज टेबल बनाते हैं इसका मेन पर्पज क्या होता है कि इसमें हम जो भी इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए हमें टेबल बनाते हैं दैट इज वाई हम इस टेबल को एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं क्लियर क्यों अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं लाइक आपके स्कूल में मिड सेशन में एक न्यू टीचर आती है स्टार्टस्टिक्स की 
ठीक है स्टैटिस्टिक्स की एक न्यू टीचर आती है आपको पढ़ाने ठीक है मिड सेशन में आती है अब आपके जो कॉमर्स डिपार्टमेंट की एच है वो ये जानना चाहती है कि इस न्यू टीचर के आने से क्लास इलेवन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है ठीक है कि क्या उनके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं ठीक है या ओनली ठीक ठीक आए हैं या एवरेज आए हैं या फिर बिलो एवरेज आए हैं ठीक है अब यहाँ पर अक्सर ये होता है ना जब कोई मिड सेशन में न्यू टीचर ज्वाइन करता है तो हमेशा जो भी आपके हेड होते हैं वो ये जानना चाहती है कि नए टीचर के आने से बच्चों के रिजल्ट में बच्चों की परफॉर्मेंस में कितना इम्प्रूवमेंट आया है फाइन तो अब यहाँ पर आपके कॉमर्स की जो एच मैम है वो ये जानना चाहती है कि इस नए टीचर के आने से क्लास इलेवन के जो स्टूडेंट्स उनके स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है क्या उनके मार्क्स अच्छे आए हैं या ठीक आए हैं या एवरेज आए या फिर बिलो एवरेज एंड इसके रिगार्डिंग जब हम टेबल बनाते हैं उस टेबल को क्या बोला जाता है स्पेशल पर्पज टेबल अब हम यहाँ पर क्या एनालाइज कर रहे हैं एक टीचर के आने से स्टूडेंट्स के मार्क्स में कितनी इम्प्रूवमेंट आई है बेसिकली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं एक न्यू टीचर के ज्वाइन होने के बाद फाइन तो यहाँ पर हमारा मेन पर्पज क्या इस टेबल को बनाने का एनालाइज करना है एट इज वाई हम इस टेबल को क्या बोलते हैं एनालिटिकल टेबल्स क्लियर आई होप अब आपको ये एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा फाइन नाउ कम टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ टेबल विच इज टेबल अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी अब टेबल अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी जो है वो दो तरह के होते हैं एक है आपका ओरिजिनल टेबल एंड सेकेंड वन इज द डेराइव टेबल ओरिजिनल टेबल क्या होता है लाइक like आपने डाटा कलेक्ट किया कि आपके क्लास में यानी प्लस वन कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पर मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलती है इस चीज के रिगार्डिंग आपने डाटा कलेक्ट किया लाइक like अगर आपकी क्लास में मान लो टेन स्टूडेंट्स हैं ठीक है एंड आपने टेन के टेन स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया कि उनको पर मंथ जो है कितनी पॉकेट मनी मिलती है ठीक है एंड देन आपने उसको उसी वे में प्रेजेंट कर दिया जिस वे में आपने उसको कलेक्ट किया उसको हम क्या बोलते हैं ऑरिजिनल टेबल क्लियर देखो एन ओरिजिनल टेबल इज दैट इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म एंड मैनर इन विच दे आर कलेक्टेड क्लियर नाउ सेकेंड इज डेराइव टेबल डेराइव टेबल क्या होते हैं ये वो वाले टेबल्स होते हैं जो तो डेराइव होते हैं किससे ओरिजिनल टेबल से ठीक है अब लाइक like आपने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया कि प्लस वन के जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स उनको पर मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलती है ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं उसको जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है आप उसको रेशियोज में या फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं डेराइव टेबल ठीक है अब लाइक like यहाँ पर ने डाटा कलेक्ट किया कि प्लस वन के कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पर मंथ कितनी पॉकेट मनी मिलती है ठीक है अब यहां पर आपने डराइव टेबल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इस ओरिजिनल टेबल से हम डराइव टेबल बनाएंगे ठीक है यहाँ पर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे लाइक हंड्रेड से लेकर टू हंड्रेड रुपीज के बीच में कितने स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी मिलती है ठीक है टू हंड्रेड रुपीज से लेकर थ्री हंड्रेड रुपीज तक कितने स्टूडेंट्स को पॉकेट मनी मिलती है उसकी आप एक परसेंटेज निकाल लेंगे देन आप उसका टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे दैट इज नॉन एस डेराइव टेबल फाइन सो डेराइव टेबल्स आर डेराइव फ्रॉम ओरिजिनल टेबल्स दीज टेबल्स प्रोवाइड द डाटा इन द फॉर्म ऑफ टोटल्स रेशियोज परसेंटेजेस एंड अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन सच टेबल्स कैन ऑल्सो बी डराइव फ्रॉम जेनरल पर्पज टेबल्स फाइन आई होप आपको ये जो दो टॉपिक्स हमने करे हैं डिस्कस वो आपको क्लियर हो गए होंगे फर्स्ट हमने किया है टेबल अकॉर्डिंग टू पर्पज एंड सेकेंड वन इज टेबल अकॉर्डिंग टू ऑरिजिनलिटी फाइन नाउ कम टू द लास्ट टाइप ऑफ टेबल विच इज टेबल अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये तो बहुत ईजी है ये दो तरह के होते हैं एक होता है आपका सिंपल टेबल एंड सेकेंड वन इज द कॉम्प्लेक्स टेबल सिंपल टेबल कौन सा टेबल होता है ये वो वाला टेबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक शो करता है डाटा की ठीक है अ सिंपल टेबल इज दैट विच शोज ओनली वन करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा ठीक है जिसमें हम सिर्फ एक ही चीज की स्टडी करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल लाइक आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि आपके स्कूल में हायर सेकेंडरी लेवल पर कितने स्टूडेंट्स हैं यानी प्लस वन एंड प्लस टू में कितने स्टूडेंट्स हैं हर सेक्शन के आपने रिकॉर्ड करा लाइक प्लस वन ए प्लस वन बी प्लस वन सी ठीक है सिमिलरली प्लस टू ए प्लस टू बी एंड प्लस टू सी हमने माना कि तीन तीन सेक्शंस हैं प्लस वन और प्लस टू के ठीक है आपने डाटा कलेक्ट किया कि प्लस वन और प्लस टू में कितने स्टूडेंट्स हैं ठीक है तो मान लो यहाँ पर आपने रिकॉर्ड कर लिया कि फोर्टी फोर्टी फाइव फिफ्टी सेम फोर्टी फोर्टी फाइव 
फिफ्टी तो ये क्या होता है आपका सिंपल टेबल जस्ट आपने इतनी सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करी है कि प्लस वन एंड प्लस टू में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लियर देन सेकेंड आते हैं आपका कॉम्प्लेक्स टेबल अब कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होते हैं इसमें हम एक से ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करते हैं ठीक है सो कॉम्प्लेक्स टेबल इज वन विच शोज मोर देन वन करेक्टरिस्टिक ऑफ द डाटा अब जो आपका कॉम्प्लेक्स टेबल है ये फर्दर थ्री टाइप्स ऑफ टेबल में क्लासीफाई है नंबर वन है डबल और टू वे टेबल नंबर सेकेंड है ट्रेबल टेबल एंड नंबर थ्री इज मेनी फोल्ड टेबल ठीक है डबल टेबल कौन सा टेबल होता है ये वोवलर टेबल होता है जो आपको दो करेक्टरिस्टिक्स शो करता है ठीक है ट्रेबल टेबल कौन सा होता है जो आपको तीन करेक्टरिस्टिक्स शो करता है डाटा की एंड मेनी फोल्ड क्या होता है जिसमें हम बहुत सारी क्लासिफिकेशन कर लेते हैं डाटा की यानी कि जब हम बहुत सारी चीजों की स्टडी करते हैं ठीक है देखो आपका डबल टेबल किस तरीके से होता है लाइक like आपने यहाँ पर डाटा कलेक्ट किया था कि आपके स्कूल में प्लस वन एंड प्लस टू में कितने स्टूडेंट्स हैं फाइन अब यहाँ पर ये था आपका सिंपल टेबल आपने सिर्फ एक ही करेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी किया था कि प्लस वन प्लस टू में कितने स्टूडेंट्स हैं अब डबल टेबल में क्या आ जाएगा हम दो करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे दो चीजों की बात करेंगे दो तरह से उसको क्लासीफाई करेंगे ठीक है लाइक देखो प्लस वन ए प्लस वन बी प्लस वन सी प्लस टू ए प्लस टू बी एंड प्लस टू सी ये था ना हमारे पास ठीक है अब आपने इसको क्लासीफाई कर दिया टू पार्ट्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ठीक है आपने यहाँ कर दिया कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितनी है एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका टोटल तो इस तरह के टेबल को हम क्या बोलते हैं डबल टेबल ठीक है यानी कि दो तरह की चीजों की स्टडी करी है पहले आपने सिर्फ क्या लिया था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब आपने क्या ले लिया कि उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बॉयज कितने हैं एंड गर्ल्स कितनी है ठीक है नौ क्या सेकंड क्या था आपके पास ट्रेवल टेबल ट्रेवल टेबल में क्या आता है आप तीन तरह की चीजों की स्टडी करते हैं यानी आपका जो डाटा है ट्रेवल टेबल बेसिकली कौन सा टेबल होता है विच शोज थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी डाटा ठीक है अब लाइक यहाँ पर आपने किया था बॉयज एंड गर्ल्स का ठीक है तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बॉयज में रूरल एरिया से कितने आते हैं एंड अर्बन एरिया से कितने आते हैं सिमिलरली गर्ल्स में कितनी गर्ल्स रूरल एरिया से आती हैं एंड कितनी गर्ल्स जो है अर्बन एरिया से आती हैं लास्ट टोटल भी रूरल एंड अर्बन ठीक है इस तरह के टेबल को हम बोलते हैं ट्रेबल टेबल यानी कि जब आपने तीन तरह से उनको क्लासिफाई कर दिया एंड लास्ट है आपका मैनी फोल्ड मैनी फोल्ड टेबल क्या होता है क्लासिफिकेशन पे क्लासिफिकेशन इट इज दैट टेबल विच शोज मोर देन थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा इट इज नॉन एज मैनी फोल्ड टेबल ठीक है अब लाइक अभी आपने आपने लिया था रूरल और अर्बन ठीक है अब आप फर्दर रूरल और अर्बन को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे लाइक like, रूरल एरिया में से कितने जो बॉयज हैं वो बस से आते हैं एंड कितने बॉयज जो हैं वो बाइक से आते हैं ठीक है सिमिलरली अर्बन एरिया से कितने बॉयज बस में आते हैं एंड कितने बॉयज जो हैं बाइक से आते हैं सिमिलरली आपने गर्ल्स में भी डिवाइड कर दिया कि कितनी गर्ल्स जो रूरल एरिया से आती हैं वो कितनी गर्ल्स बस में आती हैं और कितनी गर्ल्स जो हैं एक्टिवा में आती हैं सेम आपने अर्बन में भी डिवाइड कर दिया एंड सेम आपका टोटल में भी तो इस तरह के टेबल को क्या बोला जाता है मैनी टेबल फाइन तो ये था आपका काइंड ऑफ टेबल का टॉपिक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड स्टिल आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं क्लियर हुआ स्टूडेंट्स तो अब एक हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का जो कि है मैरिट्स ऑफ टेबल वो हम डिस्कस कर लेते हैं वो तो बहुत ईजी है नाउ लेट्स डिस्कस दी मैरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन कि टेबुलर प्रेजेंटेशन से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं ये आपको टू मार्क्स में पूछा जा सकता है तो इसलिए आपने इसको जरूर पढ़ कर जाना है ठीक है फर्स्ट मैरिट इज ईज ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है आप उसको टेबुलर फॉर्म में इजिली प्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है एंड इसीलिए ये जो आपका टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डाटा प्रेजेंटेशन होती है फाइन नाउ सेकेंड मैरिट ऑफ टेबल प्रेजेंटेशन इज ईज ऑफ एनालिसिस ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम डाटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो डाटा को एनालाइज करना उस डाटा को कंपेयर करना जो बहुत ईजी हो जाता है फाइन दैन नंबर थ्री है ये सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन ऑब्वियसली जब आप डाटा इतने सारे डाटा को टेबलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो जो आपकी डाटा की जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम सिंपल हो जाती है एंड वो ब्रीफ होती है एंड आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इवन जो भी पर्सन उस डाटा को पढ़ेगा वो उसको ईजिली समझ जाएगा जो आपका डाटा टेबलर फॉर्म में होगा फाइन 
देन ये आपको कंपेरिजन भी फैसिलिटेट करता है यानी फैसिलिटेट्स कंपेरिजन वही ये जो आप जब आप अपने डाटा को टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो अब उस डाटा को कंपेयर करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है उसको एनालाइज करना भी ईजी हो जाता है उसको कंपेयर करना भी ईजी हो जाता है ठीक है फिफ्थ मैरिट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन इज दैट इट हाईलाइट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाटा टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की उससे क्या होता है जो भी आपके स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स होते हैं उनको याद करना इजी हो जाता है फाइन तो ये थे आपके फाइव मेन मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर ऑल्सो यानी चैप्टर नंबर फाइव हमने कंप्लीट कर लिया है अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स जो कि है आपका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फाइन सो so, अब तक हमने जितने भी टॉपिक्स करे हैं यानी चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर फाइव जितने भी हमने चैप्टर्स कर लिए हैं पांच चैप्टर्स हम कर चुके हैं स्टैटिस्टिक्स के अगर आपको इन चैप्टर्स में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं फाइन स्टूडेंट्स सो दिस इज ऑल अबाउट अ डिसन एंड लास्ट में स्टूडेंट्स अगर ये टूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए एंड इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना ओके सो स्टूडेंट्स प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल कॉम्प्यूट एंड ऑल्सो शेयर your valuable feedback in the comment section because your feedback matters a lot so now bye bye take care have a great day ahead study smart and stay motivated